simplement, Karim. Ta, ta séance, tu l'as eu quand En janvier, tu me dis En janvier 2020 le 24, le 24 janvier, je l'ai eu. Ah, et ta vidéo est aussi sur YouTube euh, Non, elle était d'ordre privé, en fait. Ah, d'accord, ok. Alors, ah. dis-moi, qu'est-ce qu'il y a Dis-moi ce qui a bougé depuis. Ce qui a bougé euh, sur le côté professionnel, ce que je te disais, euh, trois jours après, j'ai eu une bonne nouvelle côté professionnel. J'ai eu un chantier, donc euh, ça a bougé à ce niveau-là. Euh, donc, c'est un chantier qui m'a rapporté quand même, qui, qui, qui était rentable pour moi. Et ça, ça, donc, ça a duré peut-être un mois et demi, deux mois. Et donc, ça nous a amené au mois de mars. Après, j'ai terminé un chantier le mois de mars euh, que j'avais commencé il y a un an auparavant, de l'année d'avant. Et jusqu'au 15 mars, donc je, juste après, on était confinés. Donc, euh, ouais. c'était le travail. Il était, il était arrêté pour tout le monde cette fois-ci. Ah bah, le confinement, c'est sûr qu'il a... Ouais. Ça, ça a arrêté. Donc, ça a bien démarré, si tu veux. Ça a très bien démarré. Et j'ai senti quand même qu'il y avait un changement. Je... C'est des choses, même l'attitude des gens, etc. J'ai senti un changement. Et par la suite, après le 15 mars, donc euh, je crois qu'on a, on on a eu quand même 45 jours ou deux mois de confinement, je crois. Quelque oui, chose je... comme ça, quoi, du moins, ouais, quelque chose comme ça. Et après, après honnêtement, je n'ai pas repris. Hein. Et depuis, je n'ai pas repris. J'ai fait vraiment que des petites interventions, mais rien de vraiment de concret. J'ai l'impression que ça a restagné depuis. Et voilà, je me suis concentré sur ma grosse partie professionnelle, mais, mais du moins, il n'y avait pas d'amélioration, du moins, il y avait, pas de, il y avait une, plutôt une stagnation. Mmh. Une stagnation comme auparavant. J'ai l'impression que le fameux élan que j'ai bénéficié au début de la session, euh, après, j'ai l'impression que je l'ai perdu. Euh, enfin, il, je ne sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose, ou c'est juste le cours des choses. Ou, et de toute façon, d'un point de vue économique, ce n'est pas terrible pour tout le monde. Hein, D'accord. Et, hein. et sur le plan, tu avais d'autres problèmes, non La santé ou autre avais des... avais, Au niveau de la santé, j'avais des douleurs au bas du dos, euh, suivies de grosses fatigues. Euh, ça, c'est assez récurrent. Ça part, ça revient, en fin de compte. Ça, voilà, ça, ça part, ça revient. C'est peut-être d'ordre médical, finalement. Qu'est-ce que... Voilà. Et... Après, voilà, au niveau des améliorations, c'est ce que j'ai constaté, moi, c'est ce que j'ai constaté. Et le plus gros pour moi, c'était vraiment le domaine professionnel. Hein. C'est ça qui te préoccupait le plus. Voilà, c'est ça qui me préoccupait le plus. Tu as eu une perte de morale pendant le confinement Oui, euh, oui, c'est sûr, ouais. hein, pendant le confinement. Une baisse d'énergie. Que... Ouais, euh, tout à fait, exactement. Et une baisse d'énergie, euh, ouais, perte de... Je crois que beaucoup ont eu une morale un petit peu à zéro pendant le confinement. Pendant le confinement, moi y compris. Euh, donc euh, voilà, donc j'en ai subi peut-être les conséquences. Mais je suis pas quelqu'un qui me laisse abattre facilement. Donc euh, même après le déconfinement, donc j'étais assez combatif. Mais je veux dire au niveau économique, c'était c'était pas terrible quoi. Donc non, non. Euh, on va regarder voilà. ce qui s'est passé. Hein. D'accord. Voilà. Là-dessus et donc euh, professionnellement c'est ça. Donc c'est ça mon problème. J'arrive pas à, à à avancer, on va dire. Et Attends, coup, on n'a pas encore abordé les points. Attends, oui. bouge pas. D'accord. Voilà, donc bonsoir David et bonsoir Emmanuel. Bonsoir. <rire> bonsoir. Voilà David, donc euh, bah, c'est ta, ta deuxième séance aujourd'hui. Hein oui, tout à fait. Oui. Donc ta première séance, tu l'as eue en janvier. Oui. Voilà, et donc qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, donc pour euh, qui a motivé cette seconde séance alors, ce qui a motivé cette deuxième euh, séance, euh, en fait, euh, c'est le, donc les points que je vais évoquer, c'est le point professionnel, euh, principalement, euh, c'est de savoir pourquoi il y a autant de blocages, pourquoi ce que je pense euh, met beaucoup de temps à se manifester euh, dans cette densité-là. Et euh, voilà, je, pourquoi pas peut-être... Euh, euh, ce que j'entreprends a du mal à, à se concrétiser dans cette vie-là. Donc, il euh, y a souvent, souvent, des, souvent des blocages. Donc, je voudrais savoir s'il y a des choses euh, ésotériques qui font qu'il y a un blocage à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Donc, tu me disais tout à l'heure, Rantaine, que après ta séance de janvier, donc, tu as eu un regain d'activité pendant trois mois, juste, à, voilà. juste avant qu'il y ait le, le confinement, c'est ça Exactement, j'ai eu un regain, donc euh, je suis passé le 24, euh, 
euh, comment, janvier. Janvier, janvier, donc euh, peu de temps après, j'ai eu un regain d'activité, effectivement. Et ensuite, il y a eu le, juste avant le confinement, donc euh, ça, ça allait bien. Et ensuite, on a reconfiné. Et du coup, on s'est tapé euh, trois mois de confinement ou deux mois de confinement. Et par la suite, je n'ai pas retrouvé euh, l'élan que j'avais. Donc, euh, j'ai eu un, une diminution totale d'activité, voire en inactivité totale jusqu'à présent. D'accord. Ça... Bon. On va regarder ce qui s'est passé. Hein. Alors, euh, tout ça m'a amené euh, à laisser un petit peu ma vie privée de côté. Donc, je me suis beaucoup occupé du côté professionnel. Donc, euh, j'ai laissé un petit peu ma vie privée entre parenthèses au détriment. Voilà. Euh, à ce... J'ai laissé. Donc, euh, j'ai eu. Euh, donc, je voudrais quand même arriver à construire une vie familiale, une vie affective. Voilà. Que, avoir au moins un équilibre euh, social. Voilà, un équilibre euh, professionnel aussi, social, sentimental, etc. Voilà, parce que ça, euh, ça c'est pas gagné parce que, comme je te dis, je me suis beaucoup occupé du travail au détriment de cette vie-là. Donc, je l'ai mis un petit peu au stand-by et du coup, euh, je suis un petit peu, euh, on va dire, à la bourre par rapport à ça. D'accord. Ok, ça, c'est jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent. Ah, quand tu dis c'est pas gagné, euh, ne, voilà. ne oh, projette non. pas dans ton non, futur. Euh, non, euh... Non, ce que je veux dire, c'est que ah, voilà, ça n'a pas Jusqu'à présent, ce n'était pas gagné. Voilà, voilà, ça, ça ne te paraissait pas gagné. Voilà, exactement. Donc, euh, voilà. Et voilà, donc, euh, je, mes points, mes points donc, euh, physiques, donc j'ai des douleurs au dos suivies de grosses fatigues, bas du dos suivies de grosses fatigues. Euh, Peut-être un manque de ça, concentration. On l'avait travaillé dans ta séance, ça, le bas oui. du dos Oui, oui, on l'avait travaillé. On l'avait okay. travaillé. Et il y a eu, il y a eu un, un mieux après ou ça Il y a eu changé. un mieux après. Il y a eu un mieux après, mais après, c'est récurrent, en fait. Ça, ça revient, en fait. Ce n'est pas définitif, en fait. Le, le mieux après, il a duré combien de temps Ça a duré tout de suite après la session, ça allait. Euh, après, peut-être, euh, après c'est aléatoire en fait. Hein. C'est aléatoire. Au bout de deux, trois semaines, ça revient. Ensuite, voilà, ça repart. Ça me laisse tranquille pendant une période et ça revient, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand je marche, ça va. Quand je suis en activité, ça va encore. Mais quand je m'arrête, je, je reste debout ou assis euh, pendant allez, une petite période, ça va pas. Pour une petite période, je parle de une heure, c'est pas bon. Quoi. Oui, on va regarder ce qui se passe là aussi. Ensuite, il euh, y a peut-être un manque d'organisation et peut-être de la procrastination. Peut-être que tout ça oh. est lié, en fait. Voilà. Tu procrastines euh, Ça m'arrive. Voilà. Ok. Voilà. Et ensuite, euh, voilà. Euh, oui, je voulais savoir, je suis, euh, pendant le confinement, j'ai suivi des séances... Euh, je ne sais pas si tu connais euh, Grégory Grébo Grébovoy. Oui, Grébovoy, oui, bien sûr. Oui, très connu. Alors, j'ai suivi oui, quelques oui, oui. séquences euh, numériques. Alors, à, à, je voudrais savoir si ça a apporté un plus ou pas. Est-ce que c'est bénéfique réellement ou pas Tu as fait ça après la séance, avec, euh, après le soin après, avec... Oui, bien après, oui. Bien après, à savoir si c'est bénéfique. C'est combien, gra... bien après C'est... Ben, C'était pendant le confinement, donc ça devait être peut-être fin mars... Euh... Pendant le confinement. Mars-avril, par là. À savoir si c'était bénéfique. Et alors, ça t'a apporté quelque chose À vrai dire, euh... il y a eu une amélioration sur certains points. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment dû à ça ou pas. Bon, on verra. Est bon, okay. est, est, voilà. Et est-ce qu'il serait possible de connaître mes prochaines incarnations une question comme ça. Non, ah, c'est pas, pas comme ça. Mais non. <rire> ah mince. Il <rire> y, 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 des, y a des lignes de probabilité, effectivement, mais, mais ce n'est pas ça le plus important. En oui. fait, le plus important, c'est ce que tu vas décider de faire de, de ta vie maintenant, tu vois. Oui, ouais, bien sûr. Hein. Non, que... Je me disais, si c'était possible de connaître peut-être si je vais me réincarner, dans quel pays, ce que je vais faire, etc. Ou c est, c est ouais, pour pas... savoir si, si, tu, si tu, tu quittes tout le temps ce monde, tout de suite ce monde ou pas, pour, pour euh, vite oui, dans la prochaine pas. incarnation qui sera dans de meilleures conditions, c'est ça que tu dis Peut-être, oui. <rire> je, si je, je te dis que peut-être si je peux préparer le terrain dès maintenant, pourquoi pas <rire> Et pourquoi pas anticiper si c'est mieux que maintenant <rire> ouais. On ne sait pas. Hein. Alors, voilà. Non, voilà. 
Ok, David. Donc, euh, c'est quoi ton prochain point, alors, à, à part ton, ton projet de réincarnation euh... <rire> Alors, mon projet de réincarnation, euh, travailler sur ces points-là, voilà, uniquement sur ces points-là. D'accord. Et il y a l'autre chose que dans ta vie que tu aimerais que ça bouge, quoi euh... Professionnel, sentimental. Euh... Ouais. Sentimentalement, voilà. euh, tu... Tu ah es bon, oui. célibataire, tu as les enfants tu es ah, en Actuellement, comment... je suis célibataire. Bah, je voudrais trouver quand même une campagne, une campagne pour, faire, euh, voilà, pour avoir une vie privée équilibrée, on va dire. Alors, mmh. Fonder un foyer, une famille, etc. À, à voir ce qui bloque. Ok, pour la santé, donc avec le bas du dos, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Euh, ouais, pour l'instant. Et la fatigue. Euh, ouais, voilà. Est-ce bon. Est qu'il y a des personnes que tu aimerais faire venir pour ta séance Euh, non. Voilà, très bien. Ouais. Bon, eh bien, écoute, euh, si c'est bon pour toi, je t'invite à couper le son et puis mmh. on part tout de suite pour l'aventure. Ok. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence 308. 308. Parfait. Je te laisse l'augmenter. Vingt mille deux cents. Vingt mille deux cents. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. Trois cent soixante-dix. Trois cent soixante-dix. Donc je m'aligne sur toi. Oui. Bien. À présent, connecte-toi sur David et dis-moi comment tu le vois. Euh... Son espace énergétique n'est pas stable. Il y a quelque chose qui de, de chaotique, mais chaotique comme des chaos, comme s'il se déplaçait sur, euh, sur un chemin chaotique. Euh, ces corps subtils ne sont pas euh, déployés harmonieusement. Ils sont soit... Ou, au fur et à mesure des chaos, soit tassé d'un côté, soit tassé de l'autre. Dans... Et ça crée une sorte de, de... de désorganisation et de désynchronisation des corps subtils. Il y, a quel... Il y a quelque chose de lourd au niveau de la partie physique euh, qui le tire vers le bas, comme une sorte d'aimant qui le tire vers le bas. Euh, au niveau du chakra racine qui lui-même est relié par une sorte de fil, un petit peu comme une sorte de fil à plomb, à un autre point qui lui est environ 50-60 cm en dessous de ses pieds physiques. Euh, ça crée deux points qui communiquent entre eux. Euh, de dispositifs et qui crée comme une sorte d'appel vers le bas, d'aspiration vers le bas. Mmh. Euh, ces deux dispositifs-là contribuent aussi à créer euh, cette, déstructura cette déstructuration dans son espace énergétique. Ok. Et après, tout de suite, quand je reviens sur son corps physique, euh, il y a deux éléments qui sont placés à la, base, à la base du crâne et qui créent une sorte d'aspiration et d'effet aimanté vers le haut. C'est comme s'il était étiré entre le bas et le haut. Mmh. Sauf que le cette sorte d'effet aimanté vers le bas tire plus et plus important que celui qui tire vers le haut. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre Ces deux pastilles euh, qui tirent vers le haut euh, sont reliées à une autre pastille qui, elle, est 
au-dessus de lui, un mètre cinquante au-dessus de lui. Il est comme en, en suspension. Euh, donc le fait que ça tire des deux côtés opposés, c'est aimanté des deux côtés opposés, euh, ça vient euh, perturber son ancrage. Euh, ça vient pirater quelque part, dé dévier son ancrage naturel à la terre et au ciel. Hmm. Pour l'instant, c'est tout. C'est le seul dispositif que tu vois Tu ne vois pas d'autres dispositifs Qui apparaissent tout de suite Non. Ok. Bien. Euh, Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, tout ça euh, C'est comme s'il était coupé en deux. Et il est soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a comme une difficulté à, à trouver un équilibre. À trouver un équilibre dans ses énergies, à trouver un équilibre dans sa vie. Il euh, y, une... y a comme du vide. Une cour euh, vide tu... <rire> Entre ces deux effets aimantés, il euh, y, du... y a du vide. Une sorte de vide énergétique qui l'empêche de se rassembler. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau du chakra, à partir du chakra sacré, et jusqu'au chakra de la gorge, c'est comme s'il si y avait une sorte de vide énergétique. Il y a trois zones énergétiques chez lui, celle qui tire vers le bas, celle du milieu qui est comme vide, et celle du haut qui tire vers le haut. D'accord. Qui est-ce qui a déposé ce dispositif Des grands êtres élancés. Ils sont tellement élancés que c'est comme s'ils avaient du mal à supporter euh, la, la pesanteur terrestre. Ils sont légèrement courbés vers l'avant. Euh, la peau est légèrement fripée. C'est des sortes d'hybrides. C'est des hybrides entre des... C'est des hybrides entre des gris et, euh, et des reptiloïdes. Hmm. C'est eux qui ont posé les dispositifs Oui, sur ordre. Ordre de qui Sur ordre des reptiloïdes, dont ils sont les hybrides. Mmh. C'est comme une sorte d'armée de l'ombre dont, de... dont il convient de grossir les rangs et dont, et dont le... le rôle est de brancher, de brancher l'humanité. Ah oui. Bon, c'est pas les seuls. Non, ce pas les seuls, mais ceux-ci sont comme. Euh, ils agissent comme des robots avec euh, cette injonction-là. D'accord. Et alors, j'aimerais savoir, comme il a déjà fait, il a fait une séance avec nous en janvier, j'aimerais savoir depuis quand est-ce qu'il est en connexion avec ses entités Depuis quand est-ce qu'il a ses, ses pastilles donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3, la toute première fois. Ils sont venus se greffer sur lui euh, quand il était en... Il y a une spirale qui le tire vers le bas. Quand il s'est retrouvé à des fréquences basses après la session. Après la session mmh. Combien de temps après euh, je, 
je ne sais pas ce qui vient, c'est que c'est pendant quelque chose comme 4-5 mois après, euh, pendant des périodes où il était bas, tiré vers le bas. Ils sont venus s'accrocher, poser les, comme des crochets sur lui à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est pendant le confinement Oui. C'est ça il y, a eu, il y a eu comme une sorte de, de moisson euh, pendant cette période-là. Qu'est-ce qui, qu qui a permis que ces entités reviennent Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette baisse de fréquence pour lui Regarde. Euh, ces entités ne sont pas revenues, elles sont venues euh, le, le cueillir ou le moissonner parce qu'il euh, il avait ce type de fréquence-là, basse. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu ce type de fréquence basse à ce moment-là Il y a eu comme des zones de vide pendant sa période euh, de métabolisation. Oui. Et alors Et c'est pendant ces zones de vide, le, pendant les creux de la vague, ce qu'on appelle les creux de la vague, en phase de métabolisation, qu'il s'est fait happer, accrocher par ces entités-là. Ok. Bon, on verra plus tard exactement ce qui s'est passé. C'est venu accentuer et tirer vers le bas, accentuer que... les creux de la vague. Parce que bon, durant toutes les métabolisations et les zones de vide, les gens ne sont pas forcément, euh, on va dire, interférés à ce moment-là. Donc, quelle a, quelle a été la faille chez lui pour ça Il s'est trouvé... Euh à un endroit, à un moment donné, où il y avait ce type d'action de ce qu'on peut rappeler de, de moisson ou de collecte d'un certain type de fréquence, et lui se trouvait présent à ce moment-là, portant en lui ce type de fréquence-là. D'accord. Ok, nous verrons ça tout à l'heure. Bien. Alors, Vérifie son ADN. Est-ce que tu as d'autres choses à voir qui seraient importantes à savoir pour cette séance Ces corps subtils sont fragilisés, ils sont comme étirés, ils mmh. se sont affinés, mais parce que c'est comme si on tirait dessus. Ça, c'est ce que tu as eu au début. Mmh. Tu as d'autres choses Non. Bien. Alors, vérifie son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de David. C'est lui. Bien. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, puisqu'il me donne sa permission, il me, donne, il me cède son pouvoir le temps de cette session. Je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois. Et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Bien. Alors, qui vois-tu Il y a ces êtres-là qui sont là, omniprésents, à tourner autour de lui. En arrière-plan, il y a ce que l'on peut appeler les, les, les commanditaires. Ceux qui sont en arrière-plan euh, de ces sortes d'hybrides. Encore ensuite, des... c'est comme des présences démoniaques, mais qui sont sous forme de... C'est comme si c'était sous forme de courant d'air, c'est-à-dire que ça n'a pas de forme. Il y a simplement la conscience froide, et glacé qui se déplace euh, rapidement et qui vient aspirer de l'énergie pour se réchauffer. Hmm. Ok. Que vois-tu d'autre En arrière-plan, ce que l'on peut appeler les gardiens, les gardiens de territoire. 
d'autres villes euh, Ce sont les c'est ça Oui, mais là, ils ont comme des sortes de capuches. Mais ce sont... Leur essence est de type démoniaque, oui. Et en arrière-plan, les archontes. D'accord. Bien. Alors, il va déclarer à tout ce petit monde qu'ils rendent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées, par tout ce qui est secret et dans tous ces états de conscience. On ouvre un portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ces corps et énergies d'origine vues et pas vues, disparaissent avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. On le met dans une bulle christique de protection. Oui. Et il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Et il se connecte à son essence. Oui, mais ça a libéré tout de suite cette tension, euh, cette, cette situation énergétique avec... Un ces sortes d'étirements, comme un élastique sur lequel on, on a trop tiré, ça, ça s'est arrêté tout de suite. Donc euh, les corps subtils se remettent en place, c'est ça Oui, ils ne sont pas exactement euh, di disposés ou calés correctement, ça mais ils ne, ils ne sont plus dans cet état de, de tension. Bien, très bien. Alors, il aspire l'énergie du corps de Gaïa pour reprendre... De la vitalité. Oui. Il aspire également connecté à son essence de l'énergie également, de l'information et de la conscience. Oui. Et par son chakra cardiaque qu'il active, il envoie de, de l'énergie, de l'amour dans toutes les parties de lui-même. Oui. Bien. Alors, scanne-le sur toutes les fréquences, dans tous ses corps, à l'intérieur, sur et autour de lui. Et dis-moi si tu vois quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. Très bien. Alors, dis-moi, regarde son soi supérieur et dis-moi où, où il réside et dans quel état tu le vois. Il est sur le plan moronciel, mmh. en, observation, en observation tranquille. Bien. Comment tu vois son âme euh, Il y a une euh, lassitude, euh, comme si elle n'avait pas suffisamment d'énergie. Elle est lasse, fatiguée, en attente, en retrait, elle s'est mise en retrait. Et sa partie est subliminale Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être affectée par ses euh, effets d'aimant. Donc elle est en retrait aussi. Elle est même assez éloignée de la partie physique. Comme euh, effacée. Il y a comme un manque d'énergie aussi dans la partie subliminale. Mmh. <coughs> Bien. Alors j'aimerais que... J'aimerais que tu reviennes sur, euh, sur cet événement. Donc, euh, pendant le confinement, il y a plusieurs choses que j'aimerais que tu regardes. Déjà, donc, hein, cette faille qu'il a eue euh, lors de cette zone de, de passage à vide, pendant, pendant l'intégration de mmh. la séance qu'il venait de recevoir trois mois plus tôt. Mmh. Voilà. J'aimerais savoir quel état émotionnel il avait à ce moment-là. Donc, reconnecte-toi à ce, ce moment-là, dans cette période. Regarde, juste avant que ces entités 
viennent profiter de cet état. Je veux savoir dans quel état émotionnel il est à ce moment-là. Euh, la peur est venue se coller sur lui comme quelque chose de gluant. Une sorte de nuage gluant de, de peur, d'anxiété, d'angoisse. C'est de l'angoisse. C'est l'angoisse ambiante qui, tel un nuage pollué, gluant, collant et poisseux, est venu se coller sur lui et infiltrer tout son espace énergétique. D'accord. Donc du coup, il est tombé dans la porte lui aussi Il s'est laissé imprégner. Euh, comme sur une pente euh, glissante. D'accord. Et là, comme il était en pleine métabolisation, donc euh, il n'avait pas l'énergie nécessaire pour euh, lutter contre ça C'est comme quand tu es en train de glisser sur une pente savonneuse. Euh, il y a une sorte de, de, de mouvement euh, qui, qui t'attire. Tu es entraîné vers le bas, tu ne peux pas résister. Hmm. Okay. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort que toi qui te tire vers le bas. Mmh. Euh, il y a cette zone, cette sorte de peur et d'angoisse. C'est comme un, un nuage qui est venu euh, se coller ou tenter de se coller à la plupart, sur la plupart des humains pendant cette période-là. Un peu d'humains y ont réchappé ou en sont sortis indemnes euh, de cette sorte de... C'est comme de la poix, c'est gluant, c'est collant et surtout c'est pénétrant. Euh, et tous les humains, en... soit en basse fréquence, soit en fréquence instable, euh, on, leur espace énergétique a été pénétré par cette, euh, par cette sorte de nuage. Ok. Alors, est-ce que ça peut expliquer le fait que, bon, après la séance qu'il a eue, le travail avait repris, il a eu des, des contrats, etc., des chantiers, et le fait que ça s'est arrêté donc pendant le confinement, c'est normal puisque des activités se sont, beaucoup d'activités se sont arrêtées. Mais après le confinement, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas repris Parce qu'il n'a pas réussi à, à filtrer et à éliminer cette sorte de nuage. Il est resté englué. Jusqu'à aujourd'hui Oui. Euh, c'est pour ça que ces corps subtils ne sont pas disposés régulièrement. Il, y a toujours, euh, il est toujours en tentative de se désengluer, soit d'un côté, soit de l'autre, soit d'un côté, soit de l'autre. Mmh. Ok. Bon. Quelle aurait été la bonne attitude pour lui à ce moment-là, pour qu'il passe cette, cette période de fragilité pendant son intégration et pendant cette, ce confinement Quelle aurait été la, la bonne attitude pour lui pour qu'il se tenir d'un point de vue fréquentiel au-dessus euh, du nuage. Mmh. Elle s'aurait demandé quelle énergie, quel état. Euh, être centré, aligné, euh, centré en soi-même, recentré sur soi-même, complètement aligné pour ne pas se laisser polluer parce que c'est dans cette intention d'alignement que la montée en fréquence se produit. Et ensuite, il convient de la stabiliser. Mais au-dessus... Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'il qu n'est pas resté centré et aligné à ce moment-là alors C'était plus fort que lui. C'est tu sais, comme quand tu te baignes dans l'océan et que euh, tu te fais emporter par une vague qui arrive sans prévenir et qui vient t'emporter et te jeter au sol. 
Oui, mais si à ce moment-là tu es centré et aligné, la vague ne t'atteint pas. De même que lorsque tu te baignes au bord de l'océan, tu peux être centré et aligné, mais si tu tournes le dos ou si tu n'es pas suffisamment euh, attentif à ce qui se passe au mouvement de l'océan, eh bien, tu peux te faire renverser par la vague que tu n'as pas vue venir. Donc, il faut être centré, aligné et vigilant. Exact. Bon, c'est le facteur qui manquait Oui. Est-ce qu'au niveau de la confiance en lui, est-ce qu'il avait suffisamment de confiance en lui Sa confiance a été ébranlée euh, par l'inconscient collectif. Il s'est littéralement laissé entraîner euh, et par cette vague d'angoisse et par l'inconscient collectif. Ok. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est laissé influencer par l'inconscient collectif Un manque de confiance en lui-même. Hmm. La, la, la peur, l'anticipation... Le, le, euh, l'anticipation de la probabilité d'événements euh, qui sont même euh, en potentialité d'être créés parce que justement on les anticipe on en a peur donc on se met dans une position de les anticiper et donc de les créer ça c'est venu le déstabiliser littéralement Sentiment de sécurité Oui. D'accord. Ok. Alors, une autre chose, puisque nous y sommes, c'est durant cette période où il, a fait, euh, où il a fait des séances de numérique, donc euh, de Grabovoy. Alors, moi, ça m'intéresse. Connecte-toi à ce moment-là. J'aimerais savoir quels ont été les effets de cette séance de numérique il ne s'est pas connecté à ces séquences-là au, au bon moment de ces fréquences énergétiques. Oui, quelles ont été les conséquences à, 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 lui, à lui, à celle de David. Mmh. Euh, parce qu'il a co-créé avec, euh, avec le potentiel que propose cette, cet outil. Euh, il a co-créé quelque chose qui n'était pas à la fréquence qu'il aurait souhaité. Mmh. Euh, donc, c'est venu euh, stabiliser des éléments de sa vie, mais pas à la fréquence souhaitée. Donc, il y a eu quelques éléments de stabilisation, mais qui n'ont pas dépassé un certain, un certain niveau. Et ça ne lui a pas permis de, de dépasser ce nuage d'angoisse. C'est-à-dire que ça a créé une stabilisation à l'intérieur du nuage d'angoisse. D'accord, ça a stabilisé le nuage d'angoisse. Oui. Tout ça parce qu'il n'était pas à la fréquence qui, qui était nécessaire exact. pour envisager ce genre de soins. Exact. Euh, il y a eu ces stabilisations-là pas au bon endroit et d'autres qui n'ont pas abouti ou c'est parti dans le vide comme quand tu tires des flèches qui arrivent à côté de la cible et d'autres dans le vide mmh. qui n'ont rien donné ok est ce que tu vois toi de, de ton point de vue de là où tu es que de faire des après avoir suivi un soin comme, comme le nôtre est ce que tu vois qu'il est productif donc, de, de faire ce genre de, de choses. Euh, chaque cas est particulier. Mmh. Mais dans son cas, celui de David plus particulièrement, euh, ça n'était pas, ou en tout cas, ça ne s'est pas révélé euh, intéressant pour lui, mmh. ni, ni productif. Ok. Autrement, est-ce que ça peut être complémentaire aux soins qui sont reçus 
Dans certains cas Dans certains cas, ça peut l'être. Très bien. Très bien. À condition d'être en énergie haute, c'est ça Oui, il faut que les fréquences soient hautes et stables. Hautes et stables. Bien. Très bien. Eh bien Puisqu'on en est dans sa liste, on va regarder aussi bon, donc le fait qu'il procrastine de ça. Ben, euh... On va regarder son dos. Regarde son dos. Donc, il a des douleurs du bas du dos, au bas du dos, qu'il qu avait d'ailleurs lors de la première séance. Regarde qu'est-ce qui fait que cette séance n'a pas résolu ce problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il a toujours, dans des va-et-vient, ses douleurs au bas du dos C'est des douleurs de tension. Euh, ça me ramène à ces tensions, cet effet d'aimant vers le bas. L'élémental du corps résiste et tente de retrouver son équilibre. Il est en. C'est comme s'il y avait une poussée des deux côtés. Le corps tente de, de résister. Mmh. De résister à cette attirance vers le bas. Ok. Alors, avant d'envisager un soin, j'aimerais. J'aimerais que tu demandes à son soi supérieur s'il est là où il en est aujourd'hui. Est-ce qu'il est, est, qu est intéressant de partir du plan moranciel pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf La ligne de temps, euh, il faut qu'elle reparte de maintenant. Oui. Euh... Parce que dans son cas précisément, si elle euh, repartait du tout début de l'incarnation, euh, ça effacerait des enseignements euh, que le soi supérieur a déjà commencé à, à intégrer. Alors, est-ce qu'on peut envisager de partir du plan moranciel tout en gardant ses enseignements, ses richesses, ses expériences, et de recréer sa vie à neuf, à partir oui. de maintenant. Oui. Ok. Donc si c'est adéquat, c'est ce que nous allons faire. Donc je compte à trois, et à trois, nous allons directement sur le plan moranciel. Un, deux, trois. Oui. Bien. Alors, demande-lui si là, il sait pourquoi nous sommes ici. Oui, il le sait. Bien. Donc, je lui demande d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant que David pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer son incarnation à neuf à partir de maintenant, tout en gardant la richesse des expériences, des apprentissages, des connaissances, etc., de ce qu'il a vécu jusqu'à présent. C'est correct pour lui Oui. Alors, on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané, et immédiat, sans passer par la matrice. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors, demande-lui quels sont ses projets maintenant pour cette, cette vie donc de David sur cette nouvelle ligne de temps et dans cette, ces nouvelles conditions. Rétablir l'équilibre. C'est comme une balance. Il y a l'image de la balance, tu sais, ces balances de Robert Val mmh. qui arrive. C'est trouver l'équilibre dans tous les aspects de l'incarnation. D'accord. Non pas les uns après les autres, mais ensemble et en équilibre. D'accord. Ok. Et ça lui permettra de faire quoi euh, Ça a euh, une action sur plusieurs plans et sur le plan physique directement avec une incarnation agréable pour le plan physique et pour le soi supérieur une richesse d'informations 
plus, plus, plus augmentée, plus intéressante. D'accord. Alors, il va entrer dans son corps physique. Donc, ici et maintenant. Oui. Bien. Regarde à combien est-ce qu'il est connecté à son essence. Bien. Alors, il va se créer... D'abord, il va monter à 100%. Pour produire une montée à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Qu'il programme uniquement pour cette existence. C'est fait. Et maintenant, il regarde son arbre généalogique. Il décide de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le couper entièrement, partiellement Est-ce qu'il veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre Il coupe. Ok. Tu me dis quand c'est bon C'est bon. Bien. Et pour son ADN, qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce qu'il veut le refaire entièrement, le remplacer Ou est-ce qu'il veut le... Ou partiellement Est-ce qu'il veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre Il y a une partie qu'il coupe, 60%, et le reste, il réaménage. Il, euh, il réarrange et il transmute. Bien. Alors, pour la partie coupée, on élimine les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, il refait cette partie avec l'arbre de création, suivant donc le meilleur euh, modèle possible pour lui. Oui. Très bien. Alors maintenant, donc, euh, ben, il est ici et maintenant. Donc, il va enrouler cette nouvelle ligne de temps. Il l'enroule de, d'autant de faisceaux d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et donc, euh, donc nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépasser les présents et futurs, tout en conservant bien sûr toutes les richesses, tout ce qu'il a choisi de conserver. D'accord mm-hmm. Donc, euh, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour ça, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sauf sur ce que je décide de, de garder, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout le système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Il a réussi à conserver ce qu'il devait conserver Oui. Parfait. Alors, je vais inviter donc euh, David à participer pleinement à vos processus, de ressentir, vivre, imaginer, etc. et, et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Mm-hmm. Alors, rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, Accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéabéliques du karma. Euh, avec les lois matricielles, les lois avec les, les lois archéabéliques et les lois du karma. Je vais trop vite. Rompre avec les archétypes et les égrégores. Et rompre également avec les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précédées. Oui. Pour nous deux, nous allons rompre également toutes les lois de conséquentialité pour toute la séance. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre et effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer toutes les peurs les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autorité. 
son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son autoguérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien, alors il intègre tout ça dans tous les états de conscience. C'est fait. Il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien n'est personne d'autre. Oui. Il rajoute. J'exige et j'ordonne à toutes les entités leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux des contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Et maintenant, nous allons travailler la partie psychologique. Alors, si tout ne le concerne pas, tout y est présenté. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Il déclare. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de réussite. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de quoi ou de qui que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, car oui. je sais que je suis le maître de mes créations. Oui. Maintenant le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. 
et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. Maintenant, il déclare. Je déclare et j'affirme. Ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de ma vie, de la maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celle précité. Donc, de lancer ligne de temps. Je compte à 3. 1, 2, 3. C'est bon. Alors, scanne-le, regarde s'il reste des marquages ou traçages matriciels. Non, il n'y a rien. Bien. Ok, alors il va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Bien. Maintenant, il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Et dis-moi comment tu le vois de ton côté. Ou il refait connaissance, peu importe. Euh, C'est une forme humaine. C'est une forme humaine, euh, mais qui n'a pas tous les codes de la 3D. À cela. Elle doit trouver les connexions et les activer. Très bien. Elle peut le faire maintenant Oui. Elle a les codes Elle peut les trouver Oui, elle peut les trouver. Ils sont partout autour d'elle. Toute information, et à partir du moment où elle en émet l'intention, euh, ça ressort en surbrillance. Tout ce qu'elle a besoin. Ok. Alors, elle, il, l'élémental, donc recueille tous les codes dont il a besoin et crée toutes les connexions et les activations. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, il va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions, organes, de toute sa biologie. Pour cela, on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lémdiscate activé. Oui Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. 
Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. On va installer les programmes de protection. Donc, programme anti-ondes et fréquences nocives. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective. Oui. Un programme contre les influences lunaires et le mouvement. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. Oui. Et enfin, le programme de, de prévention pour ce fameux vaccin pour lequel il va créer une protection individuelle de chacune des cellules avec adaptation constante à toutes les mouvances. Oui. Et il adapte son niveau de conscience pour les marqueurs quantiques. C'est fait. Il demande au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. Oui. Il va programmer aussi une adaptation pour toutes les versions possibles, connues et inconnues, de vaccins. Oui, c'est bon. Donc le tout s'active en cas d'injection. Oui. Bien. Maintenant, on va protéger, il va créer une protection donc, euh, pour la stabilité et donc l'indestructibilité de tous les programmes. Oui. Et maintenant, euh, il a créé aussi une programmation d'adaptation à toute situation, y compris au changement des lignes du temps. C'est fait. Très bien. Euh, donc maintenant, il va créer et activer son code de vie. Oui. Il va installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. Oui. Il installe une fleur de vie, une crème de vie et un double lémiscate activé. Oui. Et maintenant, c'est le travail sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnel quantique et fractal de chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. Il déploie un espace sécurisé immédiatement. Et à l'intérieur, il déplace délicatement son atlas. Il y a cette onde puissante qui se, qui se déploie tout de suite du haut vers le bas de la colonne vertébrale qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, qui les relie les unes aux autres, et qui relie chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elle, elle est reliée. Elle descend tout le long de la colonne. Au fur et à mesure de sa descente, cette onde devient de plus en plus puissante. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser, disperser et souffler à l'extérieur vers l'infini des particules qui sont issues de ces couches épaisses et denses faites de mémoire compressée et de traumatisme. Puis elle retrouve son équilibre. Elle se stabilise. C'est bon. Bien. Alors, il va enrouler sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes d'énergie issue de sa source que nécessaire jusqu'au chakra coronal. Oui. Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global. Ensuite, dans la globalité de tous les systèmes en lien, liaison, relation et synergie les uns avec les autres. 
Oui. Pour chacun d'eux, il va procéder par annule et remplace. Oui. Et de mon côté, je vais éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3, de chacun. Oui. Bien. Pour refaire ces systèmes à neuf, il peut se servir de la, de créa, de la création et donc euh, suivant le modèle initial de la perfection. Mm -hmm. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Système lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Des systèmes des cinq sens et des sens extrasensoriels. Donc pour tous, on élimine tous les, toutes les programmations. Donc comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour les systèmes extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire et le tableau général. C'est fait. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Bien. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et maintenant, c'est la séance d'ostéopathie générale au plus près de sa physicalité. Il se sert d'une sorte de... C'est une sorte de fil à plomb, mais énergétique. C'est-à-dire, c'est très droit. Il y a cette sorte de rectitude. Euh, mais il y a plusieurs fréquences. C'est composé de plusieurs fréquences qui correspondent chacune à chaque élément de son corps. Euh, en venant l'activer, ça crée des micro-mouvements dans tout son corps, au niveau de ses organes, de ses muscles, euh, de ses tendons, de ses ligaments, cartilage. Tout vient se rééquilibrer, ça libère des tensions. Il y a des nouveaux circuits d'énergie qui se mettent en place, qui se stabilisent. C'est bon. Très bien. Euh, la microkiné. Il vient activer les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. En équilibre. C'est bon. Massage métamorphique. Ça vient activer cette onde euh, d'énergie toujours présente et disponible, comme une source intarissable, toujours, euh, toujours là, toujours active. C'est bon. Bien. Alors maintenant, le système des chakras, donc euh, avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée si nécessaire. Donc, euh, Nettoyer, activer, interrelier et optimiser. Oui. 
dans chacun des chakras. On a installé une flore de vie, une graine de vie et un double lendiscate activé. Oui. Euh, chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. Tu en vois combien 7 activés. Bien. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, il va travailler sur son masculin sacré et son, fé son féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors, il va équilibrer donc ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Oui, c'est fait. Alors, je vais reprendre sa liste. Et donc, euh, voilà, on a, vu la plupart, euh, on a vu la plupart des points tout à l'heure. Mais je voulais maintenant affiner donc, euh, pour ces douleurs du bas du dos. Donc, regarde maintenant sur cette nouvelle ligne de temps. Si tu vois quelque chose qui donnerait... Qui, Est-ce que tu vois des mémoires, des empreintes Est-ce que tu vois des traumatismes ou autre oui, il reste des mémoires, des empreintes et des traumatismes. Très bien. Alors, partout où ça se trouve, on élimine. Donc, comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Y a-t-il besoin de réinformer toutes les parties Oui. Alors, on réinforme. Donc, on réinforme et on stabilise. Oui, c'est bon. Ça, recon... Ça reconnecte des... comme des liaisons énergétiques. Très bien. Alors que toutes les parties sont maintenant connectées au chakra cardiaque, reçoivent de la force de l'amour et de la force de vie. Oui. Connectées au cœur de Gaïa, reçoivent de la vitalité. Oui. Et connectées donc, à son essence reçoivent énergie, information et conscience. C'est fait. Bien. Très bien. Alors donc, je veux que tu regardes son corps mental et je veux que tu regardes toutes les programmations limitantes. C'est comme si il y avait un déséquilibre au niveau des programmations du corps mental. C'est comme si tous les volets étaient ouverts d'un côté et fermés de l'autre. Euh, il y a ouverture totale sur certains aspects de sa vie et fermeture totale sur d'autres aspects. Mais c'est géré directement par ce système de programmation. Comme s'il fallait qu'il ne regarde que dans une seule direction. Comme les chevaux qui ont des œillères. Mmh. Ok. Ça vient orienter euh, ses énergies vers euh, une seule direction. Mais ça le déséquilibre et ça redescend jusqu'au corps émotionnel. Quelles sont les croyances, les convictions qui vont avec ces programmations Il euh, y a une question de, de réussite, de stabilité de place dans la société humaine parmi les humains. Oui, qu'est-ce qu'il se dit Il y a une question de, de statut social, quelque chose comme ça, euh, et d'obligation euh, de réussite. D'être euh, irréprochable. Parfait que tout soit cadré euh, et, et, et parfait, il y a, il y a cette idée-là. Très bien. Alors, dis-moi, regarde son corps émotionnel et dis-moi quels sont les sentiments 
et les émotions qui sont liées à toutes ces programmations. Euh, ces émotions et ces sentiments sont cadrés par ces programmations et ne parviennent pas à s'exprimer euh, de façon correcte. C'est comme si toutes, toutes ces émotions et sentiments étaient compressés, étaient dans une sorte de, de couloir qui va dans la même direction. Euh, ça crée de la frustration, des regrets, il euh, y a de la, une forme de tristesse, de solitude et de renonciation. Ça, ça me nuise. Il y a quelque chose au niveau de, du corps émotionnel qui va en s'amenuisant. Est-ce qu'il y a des choses en fonction de, en rapport avec la valeur de soi Euh, c'est comme si la valeur de, de soi-même ou de lui-même était mise de côté et venait après euh, ce qu'il euh, qu doit faire, ce qu'il doit mettre en place euh, dans cette incarnation-là. C'est-à-dire que c'est comme s'il ne se laissait pas le, le droit d'exister et même d'avoir de la joie ou de prendre du plaisir à cette incarnation-là. Il y a cette sorte d'austérité à atteindre les objectifs qui sont définis par les programmations. Bon, très bien. Alors maintenant que nous en savons, nous en savons plus, tu vas remonter à l'origine même de toutes ces programmations, émotions et sentiments. Tu vas chercher leur, la racine mère, la genèse. Donc... Je compte à trois et tu y vas. Un, deux, trois. Ça m'amène à l'entrée dans la matrice artificielle. C'est comme s'il n'était jamais sorti du, du conduit d'entrée dans la matrice artificielle. Il est quelque part et tout au long de ses incarnations toujours dans ce même euh, conduit d'obligation, toujours dans cette même euh, euh, austérité, avec euh, pas, le, pas le droit de regarder sur euh, les côtés euh, au, service, au service de la matrice. Ok. Si tu remontes encore en amont, est-ce que tu vois d'autres traumatismes Ça m'amène au traumatisme de séparation d'avec la source. Bien. Parfait. Donc, euh, nous allons éliminer toute trace mémoire. Donc, on élimine tout. Hein. Toute trace mémoire et empreinte. Programmation. Euh, euh, oh, donc toute trace, mémoire et empreinte système duplicatif et reproductif copie collée coprogrammation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales donc dans toutes les vies dans toutes les formes d'existence dans toute la dichotomie jusque dans toutes les parties de lui connues et inconnues 1, 2, 3 oui bien Regarde ces corps émotionnels et mentaux. Comment les vois-tu Ça les a libérés tout de suite. Il ne reste plus rien Non. Bien. Regarde s'il reste quelque chose en lien avec la peur. Euh, oui, il a... c'est sous-jacent une sorte de peur de ne pas réussir. Bien. Alors là aussi, tu vas regarder... Tu vas remonter à la source. Cherche l'origine de cette peur. Il y a la peur de se dissoudre, la peur de se perdre. C'est comme s'il était venu dans la matrice artificielle, euh, dans une tentative de, se, de rassembler ses énergies 
dans une manifestation à tout prix. Et ça m'emmène encore, même au-delà du soi supérieur, jusqu'à l'endroit de la séparation d'avec la source. La dispersion commence là, ou la peur de la dispersion, la peur de se perdre commence là. Très bien. Alors, on élimine également, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, dans toutes ces formes d'existence, et dans toutes les dichotomies, jusqu'à toutes ces parties de lui, connues et inconnues. Un, deux, trois. Oui. Bien. Maintenant, il va se programmer lui-même. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, qu'il a une puissance intérieure illimitée, une créativité infinie, qu'il est digne d'être qui il est et légitime. Oui. Et que rien ni personne maintenant ne l'empêchera de se sentir dans sa légitimité et l'empêchera de faire les choix qu'il qu désire. Oui. Il déclare également qu'il est amour et que cet amour, c'est sa nature. C'est sa nature intrinsèque, fondamentale. Il le ressent en lui. Cet amour vibre, rayonne, irradie par, par l'intérieur de chacune de ses cellules, atomes, particules, vers l'extérieur. Oui. Comment le vois-tu Il y a une sorte de soulagement, d'apaisement. C'est un apaisement intérieur qui s'installe. Euh, avec une ouverture. Euh, C'est-à-dire que c'est comme si jusqu'à présent, dans la condition antérieure, il s'était fermé à ce qui pouvait arriver. Maintenant, il n'y a plus ça. Hein. Là, c'est en ouverture. Très bien. Il va rajouter qu'il a le droit au plaisir, il a le droit donc, euh, à penser à lui, à s'accorder du plaisir et tout ce qui est bon pour lui. Et que maintenant, il se l'autorise, il se l'accorde. Oui. Je veux qu'il ressente en lui toute cette profonde conviction, également qu'il soit en contact avec sa propre valeur. comme s'il se donnait des permissions successives. Ça lui permet d'établir des bases pour maintenir ses portes ouvertes à ce qui s'en vient. Bien. Je veux maintenant que tout ça soit une profonde sensation de certitude, de conviction, comme une puissance tranquille. Oui. Bien. Alors maintenant, donc, en ce qui concerne sa liste, donc nous avons pratiquement fait le tour, hein, donc nous avons tout vu, euh, donc on va continuer le travail. Est-ce que tu es prête pour la suite du protocole ah Oui. Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans des dents du sang, des ongles, des cheveux, de l'ADN, euh, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, deux, trois. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, du plan morontiel, il récupère toutes ses énergies. 
Ah oui, c'est fait. Bien, activation du diamant du cœur. Avec à l'intérieur une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Ah oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. C'est fait. Activation de l'implant neutre. Oui. Programmer donc ces processus pour être permanent et équilibré. Oui. Processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Programmer également la permanence et l'équilibrage de ce processus. C'est fait. Bien. Guérison instantanée pour les parties qui le nécessitent. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre l'énergie, les codes et l'information de chacune. C'est fait. Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation, fleur de vie, crème de vie et double limiscate activé. C'est fait. Bien. À présent, il va composer son baume, euh, donc son baume régénérant. Il prend des cellules souches et de l'eau primordiale. Oui. Donc il y met une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscat activé. C'est fait. Il enduit tout son corps, des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. C'est une vague, une vague d'énergie qui parcourt tout son corps. C'est bon. Très bien. Il le programme pour être permanent et équilibré. Oui. Bien. Alors maintenant, je veux que tu regardes son ADN. Je veux que tu vois combien, combien il y a de, de torsades d'ADN. Deux. Délice, hein Deux. Ok. Regarde s'il est nécessaire de rajouter des programmes. Euh, des programmes de stabilisation, comme oui. des points de repère euh, dans, dans le chemin d'expansion de sa conscience. C'est comme des points lumineux, des points de repère. Très bien. Alors qu'il les installe. C'est fait. Y a-t-il des programmes qu'il pourrait rajouter pour augmenter sa confiance en lui Ces points-là en font partie. Bien. Très bien. Alors, dis-moi combien de temps il va falloir pour euh, métaboliser pleinement cette séance. Entre 7 et 12 mois environ. 7 et 12. Bien. Euh, Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qu qui va changer pour lui Il y a un nouvel état intérieur qui s'installe. C'est un nouvel équilibre. Euh, mmh. La sensation d'être différent, d'être centré différemment. Il y a comme un, un recentrage qui est différent. Est, ça va être un peu comme déstabilisant. C'est comme s'il passait d'une plateforme à une autre. Ça, c'est le ressenti intérieur qui, qui s'installe rapidement. Bien. Est-ce que tu vois des effets euh, inconfortables dus à la métabolisation Non. Très bien. J'aimerais que tu regardes donc maintenant comme euh, avec ce qui a été fait, comment est-ce que tu vois euh, son futur professionnellement. 
Il y a quelque chose de différent qui se met en place. C'est-à-dire qu'en ayant instauré ce nouvel équilibre, euh, il y a comme une sorte de lâcher prise euh, qui se passe, une, une crispation qui se détend sur un objectif à atteindre et ça remet l'énergie en route. Ça, il y a une, comme une, une relance de, de la machine, l'énergie circule, ça enfle, ça s'amplifie, ça se met en route tranquillement dans un mouvement ample. Ok, donc il est dans une énergie de lâcher prise, c'est ça Oui, oui. Et s'il est au point zéro, ça facilite Oui, ça évite d'avoir une crispation sur un point donné qui crée des résistances et qui à leur tour entraîne des blocages. Ok. Bien. Alors, il va enrouler sa nouvelle... Euh, son ADN. Il va enrouler son ADN d'autant de, de sinusoïdes d'énergie issus de sa propre source que nécessaire. Oui. Regarde son domicile. Comment le vois-tu à présent Il y a des zones de vide énergétique. Hein. Et des zones de plein et de vide. Euh, C'est comme s'il fallait euh, faire une sorte de tornade pour pouvoir euh, reposer à neuf euh, un nouvel équilibre et de la fluidité. Bien. Regarde déjà sous son domicile. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou euh, énergétiques Pas qu'il affecte lui, non. Bien. Ok. Alors, il va faire une grosse tornade, il nettoie tout. C'est bon. Bien. Il installe partout des fleurs de vie, des plaques de Tesla, des crânes de vie et double les miscates activés. Oui. Bien. Euh, David, fais-moi signe oui ou non. Tu as un compteur Linky ou pas Je ne sais plus si je te demandais. Non, d'accord. Alors, sur son compteur général, donc, euh, tu lui mets un gros diamant. Tu dois éliminer d'abord l'ancien. Je, je suppose qu'il est toujours là. Oui. On élimine l'ancien. Un, deux, trois. Éliminé. Oui. Donc, on installe un nouveau diamant. Un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui, c'est fait. Très bien. Tu y mets partout une fleur de vie, une graine de vie et un double de miscate activé. Oui. Sur tous ces plafonds, il installe un boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et par ailleurs, qui va produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. Oui. Bien. Il remplit tout son espace de sa propre énergie. C'est fait. Je veux que sur son arrivée d'eau, à la sortie de son compteur, il place un filtre qui va filtrer l'eau et le pro la programmer. Oui, c'est fait. Voilà. Dans la pureté, une bonne fréquence, etc. Mmh. Ok. Et tu le programmes pour être permanent oui. Très bien. Alors maintenant, il va mettre son domicile dans une bulle christique et lui également. Oui. Il va programmer sa bulle christique. Il va la programmer pour qu'elle se mette en place dans des moments de crue, pendant la métabolisation, pour que il ne puisse plus être interféré comme il l'a été dans ce moment de creux de métabolisation. Et cette bulle est en contact aussi avec une puissante confiance en lui qui se déclenche. 
en même temps. Oui, mmh. mmh. c'est bon. Très bien. Ok. Euh, nous allons programmer donc les protections de tous ces différents états de conscience. Oui. Nous allons relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. Oui. Bien. Elles vont fusionner et s'expanser. C'est fait. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, sans délai mental. Oui. Toutes ces bulles d'attention et de création, en particulier bien sûr celle de, de son activité et de sa vie amoureuse, etc., de tout ce qu'il a envie de construire, il le place dedans. Oui. Et éventuellement, le petit plus, il peut y positionner les codes de Grabovoy qu'il a choisi. Mmh, C'est fait. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça Il y, a des... Il y a des points de lumière colorés qui se mettent en mouvement. Dans des sortes de... Mais c'est des mouvements coordonnés. C'est comme une sorte de... de dessin. Ça forme des dessins. Des dessins colorés, énergétiques. Très bien. Et quelle action tu vois que ça mène dans... Dans sa réalité. Ça vient activer, euh, c'est comme si ça venait activer ses intentions mises en place. C'est ça, c'est le but. Mmh. Très bien. Alors par-dessus, il va y mettre une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Ça doit faire un bon cocktail, ça. Oui. <rire> Très bien. Et autour, il met. Donc, euh, un corps euh, diamantin. Oui. Très bien. Alors, nous allons maintenant protéger toute la séance. Donc, faire une protection donc, euh, pour le maintien et l'intégralité de la séance, tout ce qui a été réalisé sur tous les plans, tous les espaces-temps, les lignes du temps, tous les plans de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. Donc, sécuriser, inviolabilité, et ininfluençable, sauf bien sûr sur son initiative. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, tu peux demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Pour le soi supérieur, ce, cette nouvelle expérience mise en place est plus enrichissante, plus ce qu'on pourrait appeler nourrissante. Euh, les échanges sont fructueux entre la partie physique et le soi supérieur. Si, cette condi si ces conditions énergétiques-là sont maintenues, les échanges sont beaucoup plus riches entre toutes ces parties supérieures la partie physique, il y a toute une, une, toute une, comme une chaîne d'informations qui se transmet tout au long des manifestations de lui-même jusqu'au soi supérieur. Est-ce que tu vois que toutes ces parties sont protégées, tous ces canaux Oui. Sécurisés Oui. Bien. Est-ce qu'il a des conseils à sa partie physique à donner ou des choses particulières à dire Euh, de, faire de faire confiance à ses intuitions plutôt qu'à sa raison. Ça, c'est le message principal qui vient du soi supérieur. Très bien. Ok. Alors, regarde son âme, comment la vois-tu maintenant Elle est lumineuse, elle est revenue en avant-plan. Elle est présente et confiante. Bien. Et son, 
sa partie subliminale, comment la vois-tu Elle s'est rapprochée de la partie physique et elle s'est placée dans l'alignement des énergies. Il y a un, c'est pas un, c'est des échanges euh, qui ont commencé déjà depuis tout à l'heure hein, entre la partie physique et la partie subliminale. Des échanges d'informations. Très bien. Ok. Alors, ça va être euh, la fin de la séance. Donc, euh, chacun va trouver son portail et sa cascade pour la douche énergétique. Oui. Est-ce que c'est au de très haute fréquence qui est faite de son, de lumière, de couleur, d'énergie, de rayon, de parfum, de géométrie et d'informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. Non, ces cellules mères. Sa cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activée. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère également. Oui. On termine par un douche christique, or, diamant et bœuf. C'est fait. Bien. Et maintenant, selon notre propre échelle de mesure, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant Elle était à 70. Maintenant, elle a 140. Très bien. Ça va bouger Oui, ça va bouger, mais ça va se stabiliser. C'est comme si ça cherchait sa position. Le curseur bouge doucement dans un sens et dans l'autre. Il va finir par se positionner dans, ces, dans cette zone-là. Très bien. C'est correct. Bien. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Bien. Donc, nous allons les saluer. Donc, euh, le saluer sur cette nouvelle euh, ligne de temps dans ce nouveau partenariat avec ses parties supérieures et dans cette nouvelle version donc de David. Oui. Et en ce qui nous concerne, nous allons procéder au retour. Est-ce que tu es prête Oui. Parfait. Tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Comment te sens-tu Bien. Oui Bien entré mm -hmm. Oui. Bon, très bien. À toi, David, tu peux remettre le son. Oui. Voilà. Parfait. Super. Efficace, comme à votre habitude. Comme à, à votre habitude. Euh, Merci. Une séance, effectivement, très enrichissante. Après, voilà. Après, à, à moi de faire le chemin. Voilà. Tu as senti des choses pendant ta séance euh, rien de spécial, non, j'ai rien senti de spécial. Je me sens beaucoup plus apaisé qu'auparavant, qu mais sinon, j'ai rien senti de, de plus. D'accord, mais pas... ça, ça ne veut rien dire du tout. Il y a des gens qui sentent, il y en a qui sentent rien. Et le travail se fait quand même, donc c'est juste par curiosité que je pose la question. Hein. Mm -hmm. Voilà. Fait, le travail et les effets, je vais les voir. Euh... Donc, d'ici, euh, à partir de 7 mois, c'est ça Ou d'ici de 7 mois Ah non, non, mais dès, dès maintenant, tu vas avoir des effets. Mais si tu veux, après, la, la métabolisation complète, on a dit jusqu'à, je ne sais plus, 8 mois, mois, je crois. 12, 12. mois. Voilà. 12. Hein Et puis, ça peut être plus court si tu as une attitude positive, confiante, euh, joyeuse, euh, insouciante. Si tu es dans la légèreté, si tu n'es plus dans vouloir gagner, mm -hmm. prouver, euh, euh, tu vois... Si, si tu n'es plus dans cette énergie-là, eh bien, tu verras que ça peut aller beaucoup plus vite, tu vois. Mm -hmm, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est quoi, je voulais te demander, c'est quoi la différence entre un compteur Linky, du coup Puisque tu m'as posé la question, le compteur Linky et le compteur normal. Bah, le compteur Linky, c'est le nouveau compteur dit intelligent, tu sais, qui, oui. euh, ouais. qui sont, comment dirais-je, qui émettent des, des fréquences. 
des fréquences qui sont bien au-dessus de la fréquence euh, normalement tolérée par l'organisme, et en plus qui, qui est espion, enfin, etc. Tu vois, euh, mmh. voilà. Mais renseigne-toi, regarde sur Internet, contre qui tu verras. Mmh. Mais je veux dire, pour toi, ça change quoi au, envers la séance ah ben Parce que quand il y a un contrôle in key, je fais une, une isolation, si tu veux. Je, je l'isole pour qu'il il arrête d'influencer, euh, d'influer sur l'environnement. Dans ton environnement personnel, hein, bien sûr, c'est toujours en lien avec ton énergie. C'est-à-dire que si vous étiez trois dans le même espace, le travail de protection du contour, c'est vis-à-vis de toi. Mmh, d'accord. Voilà. Et en bien. même temps, comme on a fait un travail de protection, désactivation de tout ce qui est magnétique et électromagnétique, et ensuite un programme de protection donc, contre toute fréquence nocive, en fait déjà, même si on ne protégeait pas le, le, le compteur, enfin, si on ne l'isolait pas, tu n'en sentirais pas les effets. Mmh, d'accord. Ok, super. Merci Pascal. Merci bah, je t'en prie. Emmanuel. Merci Emmanuel, bien sûr. Et puis, ben, j'espère que tu nous... Tu, donc, revois ta vidéo, hein, oui. revois-la autant que nécessaire, hein, d'accord N'aie pas peur de la revoir, de reprendre de l'information, de la revivre, parce que tu sais que l'énergie circule, elle, elle se réactive, euh, puis avec des nouvelles compréhensions, toujours. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas entendues, pas compris, ou, et qui vont, euh, voilà, oui, qui vont se, s'actualiser, euh, d'accord Surtout que là, c'est, elle est très, très enrichissante, donc il y a beaucoup d'informations, énormément d'informations, donc, je vais certainement la revoir plusieurs fois et je vais m'imprégner pleinement de cette session. Voilà, tu t'en sers comme d'un outil. Hein. Exactement, tout à fait. Ouais. En voilà, tout cas, en tout cas, maintenant, la balle est dans ton camp. Hein, oui, tu as bien compris tout à fait, je hein, que les attitudes sont très importantes. Tu vois Super. Voilà. Merci, Donc, merci euh... infiniment. Merci pour le travail que vous faites. Euh, heureusement qu'il y a des gens comme vous <rire> pour nous sortir de, de nos galères, en gros. Au moins, ça... Voilà, ça... Ça nous permet d'avancer et d'évoluer dans la vie. Ben, tu l'as co-créé. Hein. Oui. Tu es, tu es pleinement responsable de cette situation. Oui, c'est juste. <rire> voilà, donc euh, j'espère que tu nous donneras des nouvelles dans quelques temps. Oui. J'espère. Hein, par, j'espère voilà, euh, par SMS euh, ou par mail ou même sur, oui. euh, sur Skype, et puisque on oui. peut aussi sur. Euh, voilà, mais mail ou SMS, c'est bien. Hein oui, très bien. Ok, ben, compte voilà. sur. Très bien. Tu, tu m'autorises à publier la vidéo oui. Flouté Oui, comme on l'a dit, oui. D'accord, comme on l'a dit. Hein. Ok. Oui. Très bien, oui. bah, c'est déjà bien en tout cas. Merci okay. à toi, David. Merci Mais je, je t'en prie, Pascal. Euh, merci à Emmanuel aussi. Très bonne soirée et à très bientôt ah. pour les nouvelles. Au revoir, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.